Jako, że jedynym sposobem na wybicie się na YouTube jest podprowadzanie formatów z zagranicy, dzisiejsza recenzja będzie nieudolną próbą zrobienia rzeczonego. Zapraszam Was na pierwszy z dwóch odcinków Absolwent Geologii reaguje na płytę metalową. The Ocean Collective w listopadzie zeszłego roku wydało płytę Pana Rozoik One Palozoik. Płyta jest ósmym albumem grupy, jednocześnie pierwszym z dwóch opowiadających historię Pana Rozoiku. Jeśli mielibyśmy ją umieścić na jakiejś skali historycznej, będą to płyty, które będą uzupełniać lukę pomiędzy Precambrian a Anthropocentric Heliocentric. Mimo, że mamy do czynienia dopiero z pierwszym albumem z dwóch, Zespół już potwierdził, że drugi jest gotowy, tylko będziemy musieli na niego poczekać, więc wy również będziecie musieli poczekać na drugi odcinek z tej jakże fantastycznej serii. Nie ma więc co zwlekać, pozwólcie, że zaproszę naszego renowned specjalistę w tematach geologicznych, Staszka. Nie bardzo wiem, kogo się spodziewaliście, ale cześć. Jestem Staszek z kanału Metalurgia i zapraszam Was na geologiczno-muzyczny wykład na temat paleozoiku. Tak jak wspomniałem, płyta jest kontynuacją nagrania z 2007 roku Precambrian i tak jak miało to miejsce w historii świata z pominięciem Mediacaru, utwór Precambrian Cariogenian przechodzi bardzo płynnie w pierwszy utwór Fanerozoic One Paleozoic, The Cambrian Explosion. Eksplozja kambryjska jest prawdopodobnie jednym z najciekawszych wydarzeń biologicznych w historii Ziemi. W ciągu zaledwie 30 milionów lat i tutaj musicie mieć na uwadze to, że w geologii 30 milionów lat to jest tyle, dosłownie bardzo mało. W zapisie skalnym pojawiło się mnóstwo, mnóstwo zwierząt. Szacuje się, że około 11 z 33 dotychczas poznanych typów zwierząt miało swoich przodków w kamrze. Dlaczego tak się stało? Mianowicie, wskutek szeregu wydarzeń nastąpiła zmiana chemizmu wód, pozwalająca organizmu na wytrącanie fosforanów i węglanów w postaci skorupy. Jeśli chodzi o kambr, głównymi królującymi zwierzętami przede wszystkim w oceanie, wedle zapisu skalnego były archeocjaty, otwornice oraz trylobity. Na płycie kambr został podzielony na dwie części. Instrumentalne intro, The Cambrian Explosion, o którym przed chwilą powiedziałem, oraz właściwy utwór Cambrian II, The Eternal Recurrence, który jest oczywistym odniesieniem do idei niczego, wiecznego powrotu, którą zespół aplikuje do historii Ziemi, stawiając tezę, że wszystkie wydarzenia w historii Ziemi wpasowują się w wieczny powrót, w pewien cykl, który się powtarza, kończąc się zniszczeniem i zaczynając się ponownie rozwojem życia. Skupmy się zatem na muzycznym aspekcie utworu. Cambrian to The Eternal Recurrence, wprowadza nas tak naprawdę i przedstawia nam brzmienie, którego będziemy mogli się spodziewać od reszty płyty. Widać ewidentnie, że zespół postanowił tym razem położyć duży nacisk na wokale i sprawić, żeby stały się one integralną częścią utworu, nie zaś dodatkiem, tak jak na Pelagial. Widać tutaj ogromne skupienie na wokalach Rosettiego, chórkach oraz towarzyszących gościnnych występach. I osobiście jestem bardzo zadowolony, dlatego że Pelagial brzmiał dla mnie niesamowicie sztucznie, biorąc pod uwagę to, że jak się okazało później, wokale zostały dodane dopiero po napisaniu utworu. O ile faktycznie jest duże skupienie na wokalach, strefa instrumentalna nie została potraktowana po macoszemu. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że to jest wielki krok naprzód dla zespołu w porównaniu z ich poprzednimi nagraniami. Płyta jest bardziej żywa, jest bardziej pełniejsza, jest bardziej bogatsza. Zespół zdecydował się na kilka eksperymentów muzycznych, takich jak na przykład fragmenty elektroniczne, które przechodzą z riffów gitarowych, żeby całkowicie po chwili je zastąpić. To, co jednak mnie najbardziej ujmuje, to to, w jaki sposób muzyka koreluje z historią. The Eternal Recurrence jest podzielony na dwie części, co odnajduje swoje uzasadnienie z perspektywy geologicznej. Mianowicie aż do Rodowiku, którą mówimy jako następny, na Ziemi trwał pewien zastój biologiczny. Owszem, była eksplozja kambryjska, która spowodowała wielki rozkwit fauny, ale po niej praktycznie niewiele się działo. I odniesienie do tego możemy zobaczyć w kompozycji, w konstrukcji utworu. Pierwsza połowa jest bardziej żywsza, jest bardziej energiczna, jest taka bardziej, można powiedzieć, eksplozywna, zaś druga staje się bardziej mroczna, bardziej Wolna, a zarazem też bardziej agresywna, w pewnym sensie podkreślając właśnie ten zastój. Zespół powtarza ten zabieg rzecz jasna w odpowiedni sposób do okresów, które omawiają w swoich utworach.
Kontynuując naszą podróż przez okresy historii paleozoiku, kolejnym jest Ordowik. Ordowik zaczął się tak jak Kambra, rozwojem fauny. W zapisie skalnym pojawiły się nowe gatunki trylobitów, pojawiły się koralowce oraz głowonogi. Na koniec Ordowiku notujemy pierwsze wielkie wymieranie, które zresztą jest powtarzającym się motywem w historii paleozoiku i tutaj już możemy zauważyć pewien taki pattern, który będzie nam towarzyszyć zarówno muzycznie, jak i historycznie. W przypadku tego wymierania główną przyczyną jest zlodowacenie. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, Ziemia nie zawsze wyglądała w taki sposób, jaki widzimy ją teraz. Mówię tu przede wszystkim o układzie kontynentów. W czasie Ordowiku jednym z największych takich superkontynentów była Gondwana i przez te kilkadziesiąt milionów lat trwania tego okresu przesunęła się na biegun południowy, co spowodowało, że znaczna jej część pokryła się lodem. I w jaki sposób to miałoby spowodować wymieranie? Należy pamiętać, na podstawie tego, co mówiłem wcześniej, że większość organizmów, z którymi mamy do czynienia, to są organizmy morskie. Zlodowacenie powoduje obniżenie się wód oceanicznych oraz wykluczenie wielu nisz ekologicznych, co spowodowało, że wiele organizmów przestało mieć przestrzeń do tego, żeby w jakikolwiek sposób żyć. W przypadku tego utworu warto zwrócić uwagę, w jaki sposób The Ocean łączy ze sobą tak pozornie bardzo niepasujące do siebie tematy, takie jak historia Ziemi oraz relacje międzyludzkie. Zespół w tym utworze porównuje dryfty kontynentalne do tego, jak się zmieniają relacje między ludźmi. Na początku, kiedy pękają płyty tektoniczne, kiedy zaczynają się rozszerzać płyty tektoniczne, widzimy tylko rysy, widzimy tylko takie drobne pęknięcia, ale w momencie, w którym już dochodzi do prawdziwej katastrofy, jest często zbyt późno, żebyśmy zwrócili na to uwagę i właśnie to w tym utworze podkreśla zespół. Szczególnie, jeżeli zwrócić uwagę na chyba jeden z najbardziej takich punchline'owych, najmocniejszych fragmentów utworu, który brzmi dosłownie You show your true colors only in my absence. Przechodząc do kolejnego okresu, 445 milionów lat temu rozpoczął się syl. I po raz kolejny, już wpisując się w ten nasz motyw, obserwujemy rozwój fauny. Niektóre gatunki, których znaczna część wymarła, pojawiły się pośród nich nowe linie gatunkowe. Pojawiły się także nowe gatunki lądowe. Zespół nadał Sylurowi pod tytuł The Age of Sea Scorpions, który moglibyśmy w bardzo wolnym tłumaczeniu nazwać erą wielkoraków. I faktycznie, wtedy największymi drapieżnikami na dnie oceanów obok łodzików były właśnie wielkoraki. Przy czym wielkoraki to mam na myśli na przykład takie, metrowe jak największe. One nawet po kilka metrów potrafią osiągnąć takie skurwysy. Tu po raz kolejny chciałbym zwrócić uwagę, w jaki sposób The Ocean nie tylko poprzez tytuły, ale również muzycznie oddaje istotę okresów, o których odpowiada. The Age of Sea Scorpions jest najbardziej energicznym, jest najbardziej żywym, jest najbardziej drapieżnym utworem na całej płycie, co idealnie podsumowuje to, jak a fauna i jak życie w oceanie dosłownie rozkwitało, a mimo to wciąż znajduje się miejsce na spokojniejszy, wolniejszy fragment z wiolonczelą. Jeśli skorelujecie to z wydarzeniami, które miały miejsce w sylurze, no będzie to pasować po prostu perfekcyjnie. Kolejnym utworem na płycie, a zarazem najdłuższym, 11-minutowym, jest Devonian Nasen. Możemy tutaj usłyszeć gościnnie Jonasa Renkse, który udziela się w pierwszej połowie utworu. O ile można odnieść wrażenie, że utwór jest wręcz napisany pod niego, tak naprawdę zespół skontaktował się z nim dopiero po skomponowaniu i nagraniu kawałka. Zatem, jaki był Devon? I tu znów możemy sięgnąć do tego, w jaki sposób zespół skonstruował utwór. 
Pierwsza część jest spokojna, wręcz można byłoby powiedzieć, że radiowa, zaś druga staje się o wiele bardziej mroczniejsza, o wiele bardziej pasuje do całości płyty. Pojawiają się po raz kolejny growle Rossettiego. Żadnym zdziwieniem nie powinno dla Was być już teraz to, że ten podział ma swoje uzasadnienie w historii Devon. Badania wskazują, że wczesny i środkowy Devon były kresem wielkiego rozwoju przede wszystkim ryb. Pojawiły się ryby pancerne, ryby dwuduszne, ryby chrzęsno-szkieletowe e, oraz także pojawiły się już bardziej przypominające te, które znamy teraz współczesnie rafy koralowe. Niestety na etapie Franu i Famenu, czyli późnego Devonu, nastąpił szereg incydentów, których efektem było kolejne wielkie wymieranie. I tutaj muszę zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Jakkolwiek można byłoby pokusić się na myśl, że wymieranie to jest taki jeden incydent w czasie, który po prostu sprawia, że wszystko wymiera i tyle, elo, ale rzeczywistość jest taka, że w większości przypadków wielkich wymierań jest to szereg różnych incydentów, które składają się na siebie, powodując w konsekwencji właśnie wymieranie. I taka sytuacja miała miejsce właśnie w Devonie. W przypadku tego okresu mówi się o meteorycie, który miałby spowodować wielką katastrofę. Popierane jest to przede wszystkim pojawieniem się tak zwanej anomalii irydowej, czyli w zapisie skalnym pojawia się niewielka wysokożelazowa czerwona warstwa, która indykuje impact meteorytu. I to teraz od razu też trzeba sobie zaznaczyć, że jeżeli uderza meteoryt, to nie jest tak, że to jest pstryki, resetujemy florę i faunę, tylko że to powoduje szereg innych wydarzeń, takich jak podniesienie się temperatury, takich jak obniżenie się poziomu wód, takich jak zmiana chemizmu atmosfery. No i te wszystkie wydarzenia razem powodują, że szereg gatunków po prostu przestaje mieć miejsce, mieć przestrzeń do życia. Przedostatnim utworem na płycie jest kolejny instrumental będący muzyczną interpretacją wydarzeń z Carbonu. Jako, że zespół poświęcił mu niewiele czasu, ja też nie zamierzam za bardzo się rozwodzić nad historią Carbonu, ale warto opowiedzieć coś na temat wydarzenia, którym zespół zatytułował pod tytuł Utwór. The Ocean odnosi się do incydentu zwanego Carboniferous Rainforest Collapse, który miał miejsce około 305 milionów lat temu na terenie superkontynentu, a zwanego Euroameryką. Wspomniany przeze mnie superkontynent przez większość karbonu był pokryty gęstymi lasami deszczowymi. Na skutek zmian klimatu w karbonie, to trzeba też Wam zaznaczyć, że karbon był jednym z najcieplejszych okresów, większość tych lasów wymarła, została tak naprawdę wysuszona, zastąpiona przez sawanny i pustynie i tylko takie niewielkie, wyizolowane wysepki lasów deszczowych ostały się na Euroameryce po tym incydencie. O ile ten epizod nie wpisuje się w jedno z pięciu wielkich wymierań, miał on dosyć duże znaczenie w rozwoju fauny, ze względu na to, że rozpoczął dominację gadów, których największy rozwój będziemy obserwować w Mezozoiku, które to były po prostu lepiej przystosowane do zmian temperatur od płazów. Aby zamknąć rozdział paleozoiku, a także skończyć omawianie płyty, skupimy się na ostatnim okresie permie. Zespół, aby przedstawić ten okres, wybrał jedno z największych wydarzeń – wielkie wymieranie permskie. Przyczyn upatruje się w silnej aktywności wulkanicznej, której pozostałości możemy znaleźć na terenie Syberii w postaci trapów wulkanicznych. Wskutek zmian klimatycznych oraz dryftu kontynentu wymarło około 90% organizmów morskich i 60% organizmów lądowych, w tym wiele rodzin insektów. To wydarzenie kończy palozoik, a zarazem kończy płytę. Zespół zastosował bardzo, bardzo ciekawy motyw w kontekście tego utworu. Mianowicie Permian, The Great Dying, jest bardzo masywny, jest bardzo energiczny, jest bardzo agresywny i kiedy wydaje się, że już zbliża się do takiego kulminacyjnego momentu, w którym wszystko zaprzeczenie po prostu pierdolnie, zespół nagle po prostu urywa. Nie ma żadnego zakończenia, nie ma żadnego wyciszenia, po prostu jest ciach, koniec. Jeden mógłby się zastanawiać dlaczego. No cóż, no, kontynuacji naszej historii Ziemi poznamy dopiero na następnej płycie. Podsumowując, jak miałbym ocenić tę płytę z perspektywy osoby, która no ma jakąś wiedzę na temat historii Ziemi i zetknęła się z nią gdzieś na etapie swojej nauki. 
to gdybym miał być super szczery, to nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek będę musiał stanąć tu przed kamerą i opowiadać o historii geologii w kontekście płyty metalowej, a tym bardziej nie spodziewałem się, że jakikolwiek zespół byłby kiedykolwiek w stanie stworzyć tak fantastyczną korelację muzyczną naukową i przedstawić tak niesamowicie muzyczno-lirycznie historię Ziemi, tak żeby to pasowało na więcej niż jednym poziomie. No bo umówmy się, można byłoby to zrobić po prostu w tekstach i by było fajnie, cool, cześć, ale The Ocean pociągnęło temat dalej, robiąc coś, no moim zdaniem, fenomenalnego. Pomijając już cały ten aspekt geologiczny, pomijając już to, ja przy każdym kolejnym odsłuchaniu tej płyty odkrywam kolejny drobny smaczek, który powiedzmy mógłbym dodać do swojej interpretacji, to cały czas to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja. Prawda jest taka, że gdybym stanął tutaj i po prostu Wam powiedział na temat o muzyce, pomijając naukę, to wciąż jest to fenomenalny, bogaty, niezwykle przemyślany, niezwykle skomponowany i niezwykle wykonany album, który wydaje mi się, że może trafić nie tylko powiedzmy do fanów The Ocean, czy też fanów po prostu jakiegoś mariażu muzyki i nauki, ale no jest to płyta, która przekracza taką pewną granicę, którą zespół sobie wcześniej wytyczył, stając się bardziej przystępną dla ludzi, którzy nie są z nimi zaznajomieni. I mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, i mimo tego, że można byłoby gdzieś odnieść wrażenie, że ta płyta jest bardzo wykalkulowana, matematyczna, że wszystko musi pasować do pewnego konceptu, to nie zabrakło na niej ogromnej emocjonalności, ogromnego tego ładunku emocjonalnego, który jest przekazywany przede wszystkim w, swe, w strefie wokalnej. I to jest tylko no, wartość dodana. Kończąc ten taki pół żartem, pół serio wykład, a serdecznie Was zachęcam do przesłuchania tej płyty. Nawet jeśli nie interesujecie się tym powiedzmy takim aspektem historii Ziemi, to wciąż jest to niesamowicie ciekawe wydawnictwo. Jeśli zaś spodobał Wam się temat historii Ziemi i to co mówiłem, to zachęcam Was, żebyście się też zapoznali, bo to jest bardzo ciekawy temat. No, to teraz mam tylko nadzieję, że mm, zakład e, paleontologii Uniwersytetu Wrocławskiego mnie nie dojedzie. Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejny odcinek, który pewnie zobaczycie gdzieś za dwa lata. Cześć. Żałuj, żeś nie widział Flory tej yy, karbońskiej. Yy, Karol uchodzi do kości twojego łokcia. <grym> Duża zawartość w tym węgla w powietrzu. Zdechło już wszystko, tak? Yy, tak, tak, tak. tak.